你又要去哪儿啊？当然是回兰香院了，要不怎么回报殿下的救命之恩呢？回兰香院啊？嗯，那不是给朱英姑娘带去麻烦吗？本王建议你，不如去清明书院吧。清明书，可是有人？没有人，那不是人。本王养了一只狐狸。明言竟然派了凤之威混入东宫，子言兄，你应该知道此事吧？<笑>你，你是在怪谢某？嗯，不错，正是子言顺水推舟，暗示小狸猫去埋下同盟人。不过我就此救了他一命啊！那救了一命，那就救到底呗。天下又要出什么怪主意？他帮宁言做事，事成之后，宁言一定会杀他灭口。他现在的处境很危险，本王认为，他应该去一个稳妥之地，先躲过此劫。你的清明，名义上是太子的地盘。凤之威，帮宁言做了诡秘之事。如果有朝一日，宁言看见。凤之威出现在清明，他会作何感想啊？嗯，嗯，嗯，这样既保了凤之威的安全，又加速了离间宁言和太子之间的关系，这倒是个好法子。嗯，不过我怎么听怎么觉得是给你我找麻烦呢？子言兄，凤之威，你怎么找这儿来了？殿下可在？我是来向他辞行的。殿下，让他进来吧。殿下，孟志伟，您要去哪儿啊？当然是回兰香院了。要不怎么回报殿下的救命之恩呢？回兰香院啊？嗯。那不是给朱英姑娘带去麻烦吗？本王建议你，不如去清明书院吧。清明书，可是有人？没有人，那不是人。本王养了一只狐狸。狐狸？啊？什么样的？言归正传，你可愿意去清明书院呢？这清明吧，的确是个读万卷书的好地方。嗯，可那清明院首星子燕，却是个局内又好似行事古怪之人。你说什么？你大声点，上来说。我说那清明院首星子燕，行事古怪，怕老婆还好色。哦，是吗？嗯。啊？嗯。啊？难道说殿下要我去卧底清明？去监视那星子燕吗？你怎么会知道呢？你不是说要跟我报恩吗？那你就帮我好好的查一查这个星子燕。殿下，你那只狐狸好似打翻了什么、嗯？你要不要去看看？可能这只真狐狸闻到你这只假狸猫的味儿，不开心了。是吗？嗯，殿下，这旁人吧，大都以为你离朝八载，孤家寡人。嗯，可在知微看来，你早在这朝中布满了眼线，又何须知微一个草民为你效劳呢？殿下，你要我去清明书院，究竟所为何事？你说呢？我刚才提及为赵王埋同盟人一事，你还担心我被杀人灭口，如今你却想着法儿要我去清明书院，嗯，想必殿下是为了要我躲避赵王的追杀，是为了这里的安全考虑吧？想多了吧？本王派你去清明书院。是好好看看那儿发生了什么。
你会忍心看着本王有朝一日被那太子毒杀吗？哦，忍心啊。放肆！你去也得去，你不去也得去。哦，帮我好好的监视星子眼。哦。殿下，殿下前几日赏赐老奴的这个宝贝啊，老奴不胜欢喜啊，心里想总得有个回礼儿。正巧啊，陛下赐了一些滋补气血的药品啊，老奴借花献佛，殿下，请笑纳。哎呀，给使，你太客气了。嗯，哎，殿下。殿下有些乏困，老奴看殿下的脸色可是不太好啊。我也最近不知怎么了，这一到中午又乏，一睡一下又怎么都醒不过来。殿下，可有其他的症状？其他什么症？什么症状？比如，睡下时可能安枕，睡熟之后是否要梦魇缠身？再譬如，一觉醒来就满身的虚汗，睡一觉就跟爬山似的那么累。梦魇缠身是没有。哦。哎，可是，啊，你说的如此详尽，难道是身边有人有这些症状吗？嗯。哪里哪里，是老奴，老奴近日啊，哎呀，就是睡不好觉。你你说睡了就醒，醒了之后，呃，于是，我与父皇既是君臣，且更是父子。你要明白我们这些儿女的心呐，啊，主子，主子不好了，那个小狸猫。呃，见过赵给使，小的不知给使在此，失礼了。哎，无妨无妨。殿下真是好雅兴啊，还养了一只小狸猫呢。<笑>就是淘气的很。哦，好丢了。殿下恕罪。哎，殿下，我就不打扰你找那小狸猫了，老奴也该回宫了。哎哎。嗯，殿下请留步。哎，开始。父皇那边就有了开始了。啊，一定。殿下放心。嗯。可老奴有句话，不知当讲不当讲。请。楚王与陛下，既是父子。亦是君臣，望殿下明白。嗯，明白。老奴告退了，殿下请留步。慢走。主子，你们这儿打的什么呀？你呀？我父皇也生病了。你待这儿干嘛？啊？还不赶快去找？我这就去。这就是，父皇也生病了，而且症状与我一样。